Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro de las salas de cine, siendo que llegó la película titulada La Luz del Diablo para contarnos la historia de la hermana Anne, una chica que tendrá que enfrentarse a un demonio que la acechaba desde hace muchos años atrás. Por lo cual, luego de haber visto esta película de menos de dos horas de duración, aquí te iré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sí he prago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, la hermana Anne logra vencer al demonio que estaba dentro de su cuerpo. Esto luego de recordar los buenos momentos con su mamá y con su hija. Pasa el tiempo y vemos que ella recibe una beca para ir al Vaticano y así poder aprender más sobre el exorcismo. Pero cuando ella está en camino a este lugar se topa con dos personas las cuales estaban poseídas y listas para atacarla. Siendo de esta manera que se termina la película titulada La Luz del Diablo. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta cinta, y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero, para empezar, hay que mencionar que la hermana Anne siempre estará acechada por el diablo, ya que al saber que ella es una guerrera elegida por Dios representa un gran obstáculo para someter al mundo humano, siendo que el diablo se hace presente desde la mamá de Anne hasta su propia hija, la cual al parecer a las finales no se entera que Anne es su verdadera madre, ya que se va totalmente tranquila con su mamá adoptiva. Ahora bien, según como vemos, Anne estará yendo al Vaticano para poder aprender del exorcismo, ya que ella demostró que tiene esta capacidad de repeler a los demonios, pero como dijo el padre, ahora que ella conoce al diablo, este también la conoce, así que enviará a cualquier demonio a tratar de someterla, tal cual como vimos en la secuencia final, donde ella tendrá que exorcizar a dos personas que estaban siendo controladas por demonios. Sin duda esta historia aún tiene potencial para seguir creciendo, ya que Anne tiene mucho por aprender si es que quiere salvar a las personas, y además puede que en un futuro ella se encuentre con su hija nuevamente, siendo que ahora le podría revelar toda la verdad. Por otra parte se da a entender que la mamá de Anne aún sigue con ella, ya que por breves momentos se puede ver que ella le está ayudando a poder vencer a este demonio. Como dato adicional, esta película se centra totalmente en el tema del exorcismo, siendo que nuestra protagonista vendría a ser la primera mujer que realice estos actos después de 7 milenios. En lo personal sí me gustó bastante esta película de terror, tiene buenas escenas de susto, es decir, jumpscare y alguno que otro screamer. La historia no es algo trascendental, pero aún así sirve para pasar el rato con algo de terror. Es por todo eso que yo le doy un 7.5 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titular la luz del diablo. Estoy ansioso por dar tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.